ஃப்ளாட்டு ஒரு பத்து ரெக்கார்டிங் சார்னால் சரிண்ணா ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது வழக்கம் போல் யாரும் இல்லைங்க இருட்டு எதுக்கு கேமராமேனு நான் நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் கேமராமேனை பார்த்து அவனே சிரிக்க மாட்டான் எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஆள் நிற்கிறான் இவனே சிரிக்கலையே இது ஏரில் போய் சிரிக்கலைன்னா நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் வருத்தப்பட்டு முடிஞ்ச உடனே நேராக அவங்ககிட்ட போனேன் தூர்தர்ஷன் நேராக அவங்ககிட்ட போய் நான் பேசினேனுங்க சிரிப்பே வரலையா அவங்களுக்கு என்ன கேச்சாயே அப்படின்னு அவன் ஜார்க்கண்ட் கவர்மெண்ட் இல்லை ஜார்க்கண்ட்லேருந்து போன மாதம் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறாங்க பத்து பத்து நிமிஷத்துக்கு லைட் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி இருந்தாலும் பேசிடுவாங்க ஸோ நாங்கள் அதுக்கே ரெடி ஆனவங்க இந்த மாதிரி அருமையான ரசனை கூட்டம் இருக்கும்போது எங்கேயோ போயிடும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுங்க அதுதான் கான்செப்டே பொன்மாலை பொழுது என்ற கான்செப்ட் உங்களை மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை உண்மையிலேயே இன்னைக்கு தான் குட் ஃப்ரைடே உங்களுக்குலாம் ஒரு நல்ல வெள்ளிக்கிழமை பொன்மாலை பொழுது இந்த இசை கலைஞர்களெல்லாம் சார் ப்ரொஃபஷன் அதாவது ஆத்மாத்மா செய்யறதுக்கும் தொழிலாக செய்யறதுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு சார் அதை இங்கே நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் தொழிலாக செய்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா இன்டர்வல் ஒன்று விடுவாங்க பத்து நிமிஷம் ஒரு கேப் விடுவாங்க இன்டர்வல் நடுவில் யாராவது மிமிக்ரி பண்ணுவாங்க இவங்க வெளியில் இதெல்லாம் கிடையாது அஞ்சரையிலேருந்து ஒன்பது மணி வரையும் எல்லோருமே தொழில் சார்ந்த மனசார்ந்த ஆத்மார்த்தமாக வாசித்தார்கள் அவர்களை உண்மையிலேயே பாராட்டுகிறேன் இவர்களை ஒருங்கிணைத்த கணேசன் அவர்களையும் பாராட்டுகிறேன் நான் இதெல்லாம் பேசி நடுவில் சொல்ல முடியாதுன்னு முதலியே சொல்லிடுறேன் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் கணேசன் அவர்களுக்கு என் சார்பிலும் இங்கே இருக்கின்ற மக்கள் சார்பிலும் நீங்கள் சொன்னீங்களோ இல்லையோ நானே சொல்லிடுறேன் அடுத்த முறை தயவு செய்து பெரிய அரங்கத்திலே வைங்கள் யாரையும் திருப்பி அனுப்பாமல் எல்லோரும் அதை கவனி ரசிக்கும்படி செய்யுங்கள் என்று கூறி இந்த பேச்சை ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ டைமு தான் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் பாட்டெல்லாம் நல்லா இருந்தது திடீர்னு கடைசி மூணு பாட்டுக்கு நான் நாங்கள் நாலு பேரும் நினச்சினே இந்த முடிப்பானுங்களா முடிப்பானுங்களா ஏன்னா சாப்பாடு டைமு இவர் வேற கணேசன் வந்துட்டு அங்கே கடை திறந்துருக்குதுன்னாரு என் பின் சீட்டில் இட்லி பரோட்டா மீதி தீர்ந்து போச்சான்னு ஒரு குரல் கேட்டது ஒரே பயமாக இருந்தது எனக்கு என்ன தான் பண்ண போகிறேன்னு தெரியல என்ன அதனால் இது இது டைமிங் தான் அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் நம்ம எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லைங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் காலையில் எழுந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நாம் மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்கிறோமான்னு நினைங்க யோசிங்களேன் சரின்னு பட்டாலும் சரி இல்லைன்னு பட்டாலும் சரி சரின்னு பட்டால் ப்ரொசீடு இல்லைன்னு பட்டால் ஏன்னு கொஞ்சம் யோசிங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியை உணர வேண்டும் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு அது இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த அந்த குணம் வந்துடுது சார் தமிழ்நாட்டில் யார் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான்னு கேட்டால் எஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டான் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார்னு கேட்டால் நல்லா இருக்கேன்னு எவனும் சொல்ல மாட்டான் அது ஏன்னே தெரியல எல்லோரும் ஒரு ஒரு காரணம் வச்சுன்னு சுற்றினு வரான் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க ஏதோ இருக்கான் சார் அதாவது அவன் போனால் போதும்னு இருக்கான் சில பேர் இருக்கான் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னு ஏதோ உங்கள் புண்ணியத்தில் ஓடுதுன்னு வான் அதாவது நம்ம பண்ண புண்ணியமே கம்மி அதில் அவன் ஷேர் எடுப்பான் சி சில பேர் வந்து ஞானிகள் லெவலில் இருப்பானுங்க எப் எப்படி சார் இருக்கீங்க கடவுள் மேலே இருக்கிறவங்க கூப்பிட்டா போயிடுவேன் இவரே போக மாட்டார் மேலேருந்து எல்லோரும் வந்து கூட்டின்னு போனோம் இது ஏன்னு தெரியல சார் இது ஏழை பணக்காரன் இல்லை பணக்காரனும் அப்படி தான் நடிக்கிறான் ஏழையும் அப்படி தான் இருக்கான் ஏன்னு தெரியல நல்லா இருக்கேன்னு ஃபாரின்லாம் அப்படி இல்லைங்க நான் அமெரிக்காவில் பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு பிச்சைக்காரன் ஹவார் யூ ஃபைன் தேங்க்யூன் தான் ரெண்டு பேரும் பிச்சை எடுக்கிறான் இங்கே பணக்காரனுங்களே இந்த மாதிரி தான் இருக்கானுங்க எனக்கு என்ன வருதுன்னு கேட்டான் எப்படி இருக்கேன்னு நல்லா இருக்கேன்னு சார் அவன் முன் சின்னதாகிடுச்சு இவன் மட்டும் எப்படி நல்லா இருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம நல்லா இல்லை நல்லா இருந்தாலும் ஒத்துக்க மாட்டான் அடுத்த ஒன்றா சார் அவனால் தாங்க முடியலைங்க நான் சொன்ன ஒன்று நல்லா இருக்கேன்னு நல்லா இருக்கேன்னு அவன் சொன்னான் இன்னும் நல்லா இருந்து என்ன சார் இன்றைக்கி இருக்கிறவன் நாளைக்கு இல்லை சார் இப்படி தான் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒன்றரை அவர் பேசுகிறார் நேற்று நைட்டு போய் படுத்தார் அப்படியே போயிட்டார் சைலண்ட் அட்டாக்காம் அப்படின்னா நான் அவனை விட்றதா இல்லை சார் எனக்கே ஏதாவது ஆச்சுன்னா கூட கவலை இல்லைங்க ஐ எம் வெல் செட்டில்டு 
சரியா ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகிடுச்சு வீடு வாசல் எல்லாம் மயாச்சு எனக்கு ஏதாவது ஆகிடுச்சுனாலும் ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்ணணுமோ எல்ஐசியில் பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கேன் எனக்கு கவலையே இல்லைன்னு சொல்கிறேங்க அவன் அதுக்கே ஒரு பதில் சொல்கிறான் சார் எல்ஐசியெலாம் முன்ன மாதிரி இல்லையா பணம் வரத்துக்குள்ளே நாமினியே போய் சேர்ந்துருவாங்களாண்ணா அவன் என்ன சார் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மூணு கேட்டகரி தான் ஒன்று நடிகர்கள் படம் ஓடுதோ இல்லையோ அவன் மாசு காசு வந்துடும் சிச்சா மாதிரி போயிட்டான் ரெண்டாவது அரசியல்வாதி தோத்தா கூட சிச்சா மாதிரியே இருக்கிறானுங்க சார் எப்படின்னே தெரியல சிச்சே பேட்டி கொடுக்குறானுங்க மூணாவது சாமியாருங்க கவலையே கிடையாது எத்தனை கேஸ் போடுங்க சிச்சா மாதிரியே கோர்த்துக்கு வரான் ஆமாங்க ஒரு சாமியார் நானே பார்த்தேங்க கோர்ட்டுக்கு சிரிச்சா மாதிரியே வராது அவர் மேலே கேஸ் இருக்குது சிச்சு உள்ளே வந்து ஜட்ஜி இவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறான் மங்களம் உண்டாகட்டும் ஜட்ஜு சொன்னார் சாமி உங்கள் மேலே போட்டிருக்க கேஸே அதான் மங்களம் உண்டாயிருக்குது ஆசிரமத்தில் அதுக்கு சிரிக்கிறான் சார் சிரிச்சுட்டு ஜாமீன் வாங்கிட்டு மறுபடியும் சென்று வருகிறேன்னு கையை தூக்குறான் ஜட்ஜு சொன்னார் சாமி தப்பாக நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை இந்த ஜெயிலுக்கு கோர்ட்டுக்குலாம் வந்தால் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு தான் என்ன தெரியல என்னை பற்றி தெரியல என் மேலே பதினேழு கேஸு போயின்னு வந்துருந்தா இருப்பேன் அப்படின்னு சார் அதாவது ஏன் சந்தோஷமாக இல்லைன்னா நம்ம சில வேலையில் மாற்றத்தை எதிர் சார் நேற்று இருந்த மாதிரி இன்றைக்கி இல்லை உலகம் இன்றைக்கி இருந்த மாதிரி நாளைக்கு இருக்குமான்னு தெரியல பயமாக இருக்குது அன்றைக்கி ஒம்பது மணிக்கு பிஎம் பேச போகிறாருன்னு கப்புன்னு ஆச்சு எனக்கு நைட்டு பிரதமர் பேச போகிறாரு உள்ளே போய் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் புது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எல்லாத்தையும் எடுத்தார் நான் என்ன பேசுவாருன்னு தெரியாது ரெண்டு வருஷம் முன்னால் பேசினார்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது பேசிட போகிறாருன்னு எல்லா ரெண்டாயிரம் ரூபாவும் எடுத்தேன் என் ஒய்ஃப் கிட்டே இருந்து எடுத்தேன் உள் பர்சில் வச்சுருந்தது ரெண்டாயிரம் ரூபாலாம் எடுத்தேன் என் பையனுக்கு போன மாதம் வந்து பர்த்டேக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் முழுசு கொடுத்துருந்தோம் உண்டியில் போட்டுருந்தான் அதையும் ஒச்சேன் என்னப்பா குட்டா மாதிரி குத்தி பிடுங்குறியேண்ணா நான் சொன்ன அவரே அதான் பண்ண போகிறாரு கம்முனுறா அப்படின்னு ஏன்னா பயமாக இருக்குது சார் எது எப்படின்னே தெரியலங்க ஒரு சார் உண்மையிலே ஒரு காலத்தில் ஒரு டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவீங்க டாக்டரை நீ என் தெய்வம் மாதிரி டாக்டர் சொல்லுவோமா நீங்கள் எங்கள் தெய்வம் மாதிரி என் காப்பாற்றி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு டாக்டரை கை எடுத்துக்க முடியும் இப்போ மாறி போச்சு சார் பேஷண்ட்டை விட்டுட்டு கோயிலுக்கு ஓடுறான் ஆண்டவா அந்த டாக்டர் ஒரிஜினலாக இருக்கணுமான் ஆமாங்க மெட்ராஸில் மட்டும் மூவாயிரம் போலி டாக்டர் நான் சொல்லலை போலீஸ் கமிஷனர் சொல்கிறார் மூணாயிரம் போலி டாக்டர் கண்டுபிடிச்சிருவாங்களாம் ஆனால் அது வரையும் அவன் வைத்தியம் பண்ணிட்டுப்பான் எல்லாமே மாறிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படித்த இங்கிலீஷில் டாய்லெட்டுன்றது கழிவறைக்கு இங்கிலீஷில் டாய்லெட் அதானே டாய்லெட்டுன்றது கெட்ட வார்த்தையா இல்லை இல்லை இத்தனை வருஷம் வச்சுருந்தோம்ல இந்த இங்கிலீஷே பேசுகிற கும்பல் ஒன்று சுற்றினுக்குதுங்க அவனுங்க என்ன பண்ணிட்டானுங்க அதை ரெஸ்ட் ரூம்னு மாற்றிட்டானுங்க ரெஸ்ட் ரூம்னால் இப்போ இப்போ டாய்லெட்னு ஆகிடுச்சு அது நம்மக்கிட்ட யார்கிட்ட பர்மிஷனும் கேட்கலை இப்போ நம்ம நான் வெளியில் கிளியில் போகிறோம் நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு ரெஸ்ட் ரூம்னால் அது தான் எனக்கு ஒரு ஜிஎம் இருக்காருங்க எழுபத்தஞ்சி வயசு அவர் இன்னும் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறார் ஏன்னா அவர் வந்து ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாயின்றதுனால ஒரு மரியாதை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க டில் ஹிஸ் டெத் இல் பி ஜே ஜிஎம் அது நிறுவனம் கொடுத்த மரியாதை அவருக்கு அது புரியல அன்றைக்கி காலையில் வராது ரிசப்ஷனில் பொண்ணை காணும் வேறு ஷீன் அது டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணிச்சு கான் டு ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் ஆனிச்சு சசம் பண்ணிட்டான் காலையில் ஒம்பதுக்கு என்ன ரெஸ்ட்னு அப்படின்னா நான் தான் உள்ளே போய் சொன்னேன் சார் ரெஸ்ட் ரூம்னா டாய்லெட் ஆனால் அப்படின்னா அண்ணா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க சார் அப்படின்னா அவர் சொன்னார் இல்லைடா நீங்கள் வாடா போட தான் பேசுவார் இல்லைடா நீங்கள் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அவர் ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்களா அந்த ரூம் பேர் என்ன அப்படின்னாரு ரெஸ்ட் ரூம் சார்னா அப்போ அது சாப்பிட்ற ரூமு ரெஸ்ட் ரூமு அதுக்கும் ரெஸ்ட் ரூமு என்ன என்னடா இங்கிலீஷ் இது அப்படின்னா இல்லைங்க எல்லாம் மாறி போச்சு சார் தமிழ் புத்தாண்டு சித்திரை ஒன்றுன்னு கொண்டாடின காலம் இருந்ததா எனக்கு நாமக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தானே இருந்தது கவர்மெண்ட் மாறிச்சா கிடையாது நாங்களா இனிமேல் எல்லோரும் தை ஒன்று பொங்கலுக்கு தான் புத்தாண்டு நம்ம ஏதாவது சொன்னோமா சரிங்க ஒன்றும் அப்புறம் கவர்மெண்ட் மாறிச்சா இல்லை சித்திரை ஒன்றுச்சு நம்ம ஏதாவது சொன்னோமா சரிங்க ஒன்றும் இப்போ நாளைக்கு எவனாவது வந்து டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி தான் தமிழ் புத்தாண்டுன்னு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சரிங்க என்ன போகிறோம் நமக்கு என்ன சார் நமக்கு தேவை ஒரு
சார் நல்லவனுக்கு அர்த்தத்தை மாத்த வந்து நம்ம சார் நல்லவனுக்கு அர்த்தத்தையும் நம்ம தான் சார் மாத்தணும் நம்மளே சொல்றோம் அந்த ஏ செக்ஷன்ல இருக்கார் பாரு ரொம்ப நல்லவர் கை நீட்டி காசு வாங்கிட்டா வேலை முடிச்சு குத்துருவான்றான் அது இவன் சொல்றான் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் ரொம்ப நல்லவர் வேலை முடிக்கலன்னா காசை திருப்பி குத்துருவாருன்னு அப்போ நல்லவனுக்கு இதாயிடுச்சு சாப்பாடு மாறிடுச்சு இட்லி தோசை எல்லாம் ஆயிடுச்சு எல்லாத்துலேயும் நாகரீகம் மேற்கத்திய இது எல்லாம் வந்துடுச்சு அன்னைக்கு சாப்பிட உட்காரம் தட்டு இல்லாமல் என் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கிண்ணம் வச்சா என்ன அது இது என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா தட்டு இது வர என்ன உள்ளே போனான் சார் உள்ளே போய் ஏதோ ஒரு பேக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து க சிசரில் கட் பண்ணி ஜல்லி மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொட கொடனு கொட்டினான் என்ன அது இதுன்னு கிளாக்ஸ்னா இதில் தான் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக கலோரிஸ் ஜா யாருக்கும் கலோரி பற்றி தெரியாது சும்மா உடுறது தான் ஏதோ டயட்டீஷியன் மாதிரி இதில் தான் கலோரிஸ் அதிகம் அப்படின்னா இட்லி தோசை இனிமேல் இது தான் மாறிடுச்சு இது தான் அப்படின்னா எப்படி சாப்பிட்றதுங்க அது பார்க்கும்போதே பிபி ஏறுது பால் ஊற்றவான்னு கேட்டால் யாருக்குன்னு கிளாக்ஸ் ஊற்றி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இல்லைனாலும் உன் இஷ்டம்னா பயந்துட்டேன் என்ன மாறிடுச்சு எனக்கு என்ன திரும்பி பார்க்குற என்ன என்னையே உறுத்து பார்க்குது அதுக்கு என்னன்னா அது சாப்பிட்ற பிளேட்டும் கிண்ணம் தான் அது டிஃபனும் க ஜல்லி தான் நம்ம டிஃபனும் இவன் சாப்பிட்டு போயிட்டானா நம்மளுக்கு என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னு அது எல்லாமே பிரச்சனை தான் சார் ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் ஏன் மகிழ்ச்சியாக இல்லத்துமா பிரச்சனையை ரொம்ப பிரச்சனையாக பார்க்குறோம் அதை அதை எந்த பிரச்சனையுமே நேர்மறையாக எடுங்க தைரியமாக ஜாலியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாதுங்க அப்படிலாம் பார்த்தா நம்ம குடும்பத்தில் வந்து உண்மையிலேயே குடும்பமே நடத்த முடியாது எவ்வளோ சகிச்சுட்டு போகிறோங்க அதுலேயும் குடும்பத்தில் சண்டைன்னு வந்தது பார்த்தீங்களா ஆம்பளைங்க பார்த்தீங்களா சண்டை போட தெரியாது அவனுக்கு பேசவே தெரியும் இல்லை சார் இல்லை சார் ஜென்ஸுக்கு சண்டை போட தெரியாது ஏன்னா பேசவே தெரியாது சண்டை ஆர்வத்துக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவனே லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறேன்மா என்ன சண்டையே ஆரம்பிக்கலடா லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறேன்மா ஆனால் லேடிஸ் அப்படி இல்லைங்க அவங்க சாதாரணமாகவே நல்லா பேசுவாங்க சண்டே சண்டைன்னு வந்துச்சு வச்சுக்கணும் ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க அந்த கீமு கீபி எல்லாம் வந்துடும் அன்றைக்கி கூட நீங்கள் என்ன திட்டினிக்கல ஸ்கூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதுன்னு நமக்கு பக்குவமாக இருக்கும் நம்ம மைண்ட் வாய்ஸ் எப்படி வெளில கேட்டுதுன்னு அப்படிதாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் இப்போ ஒரு முப்பது முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சண்டைனா தம் சமூகம் நான் நான் இப்போ புக்கில் பார்த்துருக்கேன் இப்போ கதையிலலாம் பா படிச்சுருக்கேன் இப்போ இவர் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து சாயங்காலமாக வரும்போது அரை கிலோ அல்வா ரெண்டு மூணு மல்லி போயிட்டு வந்து தாஜா பண்ணால் ஒய்ஃப் சரியாகிடும் இப்போலாம் எவனும் பண்ணுறது இல்லை ஏன் தெரியுமா அரை கிலோ அல்வா நானூறுரூவா விற்கிது ரெண்டு மூணு மல்லி நூறுரூவா விற்கிது ஐநூறுரூபாக்கு போய் இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக போய் சரண்ட வரதான் விட்டுட்டான் பண்டிகை வரையும் அப்படியே தள்ளினு போயிடலாம் செலவு மிச்சமாகும் ஆனால் புத்திசாலிங்க என்ன பண்ணுறான் சார் ஒன்றும் வாங்குறதில்ல நேராக போகிறோம் ஜன்னல சத்திரம் படாருன்னு கீழே வரும் முடிஞ்சு போச்சு அப்படி தாங்க எல்லாமே அப்படி தான் சில பேர் வேறு வழி கிடையாதுங்க இந்த மனைவி குடும்பத்தோடு போகிறது மகிழ்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க அது போய் பார்த்தவனுக்கு தெரியும் காரம் தான் பரவாயில்லைங்க நான்லாம் டூ வீலரில் ஒய்ஃபை கூட்டின்னு போவேன் என்ன கஷ்டம் தெரியுமா அது கோ அதில் என்ன மகிழ்ச்சி வரும் ஒன்றும் வராது ஏன்னா இந்த ஸ்கூட்ரு பார்த்தீங்களா அவன் வந்து என்ஜின் முப்பத்தஞ்சு கிலோங்க பின்னாடி வச்சுருக்கான் அது தவிர எழுபத்தஞ்சு கிலோ இப்போ நான் மொத்தமே நாற்பது கிலோ தான் முன்னால் வெறும் தகுடு ஸ்கூட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே நாட்டுக்கு ஓன்னு போயின்னு போகும் நம்மளை மனுஷன் தாங்க போயினே இருப்போம் எதிர் சைடில் அப்போ தான் ஒரு நாற்பது வயசில் அழகாக ஒரு லேடி போவாங்க நம்ம டக்குன்னு பிரேக்கை பிடிச்சி நமக்கு பொண்ணு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் எங்கே இருந்தது நினைப்போம் ஒரு நினைப்பு தானே அப்படியே போயின்னு இருக்கும்போது டக்குன்னு பின்னால் ஒய்ஃபு ஆ இங்கே பாருங்களேன் இந்த கடையில் போட்டிருக்காங்க ஒன்று எடுத்தா ஒன்று ஃப்ரீ ஒன்று எடுத்தா ஒன்று ஃப்ரீ நான் சொன்னேன் இது உங்கள் அப்பா சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்ல துணி கடைக்கார அண்ணாச்சி சொன்னி என்ன பிரயோஜனம் அப்படி தானே ஒன்று எடுத்தாலும் காசு கொடுக்கணும்ல ஒன்று சார் மரியாதை கிடையாதுங்க கடை ஆண்கள் வந்து நம்ம தெளிவாக இருக்கும் நமக்கு இவ்வளோ தான் மரியாதைனா அவ்வளோ தான் மரியாதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் டாக்டர் வாக்கிங் போக சொல்கிறாருங்க வீட்டில் வந்து அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி யாராக இருந்தாலும் வாக்கிங் போகிறது பெஸ்ட்டு டாக்டர் சொன்னேன் நான் என் ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்கிறேன் நாற்பதுக்கு மேலே வாக்கிங் பண்ணுமா நீயும் வாயானே என் நல்ல மனசுக்கு ஒன்றும் வராதுன்னா அப்போ வாக்கிங் போகிறவனுக்கெல்லாம் கெட்ட மனசா சார் போயிட்டேன் அப்புறம் தான்
ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டேன் என்ன சார் நான் எட்டுன்னு இது சௌகரியம் சார் கூட கூட பேசாது வழியில் சண்டை போடாது நமக்கே மூச்சு வாங்குச்சுனா கூட நீ சிகரெட் நிறைய பிடிக்கிற அதனால தான் மூச்சு அதெல்லாம் சொல்லாது சார் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி இவ்வளோ மொனை வரையும் வாக்கிங் போனால் போதோன்னு நம்ம முடிவு பண்ணால் அதுவும் சரின்னு சொல்லிடாங்க சார் நான் கரெக்ட் நல்லா இருக்கு என்ன நினச்சி நாலேருந்து நானும் கூட்டு வரேன் சார் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வரேன் என் ஒய்ஃபு சோஃபாவில் போய் அப்படி கண்ணு மூட்டின்னு இருக்கிறா பயந்துட்டேன் இல்லை திரும்பி தூங்குறியாண்ணே இல்லை இல்லை தியானம் ஒன்றும் அப்போ தான் உண்மையிலே பயம் வந்தது சார் எப்போவுமே தியானம் இருந்ததுன்னா அமைதி வரும் தமிழ்நாட்டில் எப்போவாவது தியானம் ஆனது தான் பிரச்சனையை ஆரம்பிக்குது சரியா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல எனக்கு என்னென்னா இவள் உண்மையிலேயே தியானம் பண்ணுறாளா இல்லை சாயங்காலம் போட போகிற சண்டைக்கு வந்து பாயிண்ட் சேர்க்குறாளா ஒன்றும் புரியல எதுவாக இருந்தாலும் சரி மரியாதை என்பது நமக்கு கிடைக்கலனா விட்டுடணும் சார் டாக்டர் எங்களுக்கே சொல்கிறார் ரெண்டு ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு போங்க சுகர் குறைக்கணும்னு என் ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்கிறாங்க இருந்துட்டு போறியான் ஏன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு காசு தர டாக்டருக்கு ஃபீஸ் தர ஊசி போகிறதுக்கு நர்ஸ் வருது நான் இதுக்கு நான் இருந்தேன்னா அனாவசியமாக சண்டை வரும் எங்க அப்போவே ஹாஸ்பத்திரி இல்லையா அனாவசியமாக சண்டை வரும் டாக்டர் வந்துட்டார் பெரிய டாக்டர் கிட்டே சொல்கிறான் சார் இவர் சாப்பாடு விஷயத்தில் நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டார்னால் சொல்லணும் பொதுவாக டாக்டர் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் மாதிரி பொதுவாக டாக்டர் இவர் நான் எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் டாக்டர் அப்படின்னு அந்த ஆள் உடனே இடுப்பில் கையை வச்சுன்னு எஸ்வி ரங்காராவ் மாதிரி என்ன மிஸ்டர் மோகன் சுந்தரம் ஒய்ஃப் சொல்கிறது எதுவுமே கேட்குது இல்லையாமே அவர் என்னமோ அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறது கேட்குற மாதிரி டே யாரா கேட்டோம் அதனால தானே நல்லா இருக்கிறோம் கொஞ்சமாச்சும் நல்லா இருக்குது அதனால தானே இல்லைங்க வேறு வேறு வழியே கிடையாது எதுக்கு கோச்சிப்பாங்கன்னே தெரியாது சார் சில வாட்டி நமக்கே பயமாக இருக்கும் அன்னைக்கு நான் பண்ணது தப்பாக ரைட்டான்னு தெரியல அப்படியே ஒரு இங்கிலீஷ் புக்கு தட்டினே இருந்தேன் புக்கில் பார்க்குறேன் ஐஸ்வர்யா ராய் படம் உண்மையிலே அந்த மாதிரி அழகு சார் குழந்த பெற்ற பிறகும் அழகாக இருக்கு சார் உண்மையிலேயே நம்ம பார்த்தா உலக அழகி அது ஒன்று தான் சார் அழகாக இருந்தது படம் சாதாரணமாக அந்த மாதிரி லேடி பார்த்தா திருப்பி இன்னும் அதான் ஞாகரீகம் அன்னைக்கு என்னமோ அழகாக இருந்தது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதி அதிகமாக பார்த்துட்டேன் சோபா பின்னால் என் ஒய்ஃப் அதை பார்த்துட்டான் இது என்ன புது பழக்கம் பொம்மளைங்க படத்தை உத்து பார்க்குறேன் நான் நான் டக்குன்னு இல்லை இல்லை ஐஸ்வர்யா ராய் எப்படி ரெண்டு குழந்தைக்கு அப்புறம் அழகாக இருக்காதுல்ல அப்படின்னேன் சார் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அதுக்காக இப்படி சொல்லக்கூடாதுங்க மனசாட்சியே இல்லாமல் இதெல்லாம் என்ன அழகு எது ஐஸ்வர்யா ராய் சொல்கிறா என் ஒய்ஃபு இதெல்லாம் என்ன அழகு அந்த அம்மாவுக்கு போட்ட மேக்கப் மேன் எனக்கு போட்டால் நானும் அப்படி தான் இருப்பேன் ஹார்ட் அட்டாக்காக வந்துடுச்சு ஹார்ட் அட்டாக்காக வந்துச்சு சரி இதெல்லாம் அலியாயம் அப்படின்ட்டு அவளாலே தாக்க முடியல அதிகமாக பேசிட்டோம் போல இருக்குது கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு திரும்பி வந்து திரும்பியும் ஐஸ்வர் ராய் உங்களுக்கு டிகாஷன் காப்பி கொடுப்பாளா ஐஸ்வர் ராய் உங்களுக்கு துணி தோச்சு போட்டுவாளா நான் என்னமோ அடுத்த வாரத்தில் இருந்து ஐஸ்வர் ராய் கூட இருக்கிற மாதிரி அதாவது அவங்கள புரிஞ்சிக்கவே முடியாதுங்க சர் சார் சர்க்கஸுக்கு கூட்டின்னு போகிறேங்க சர்க்கஸில் கூட்டின்னு போகிறேன் எனக்கு சர்க்கஸ் பார்க்க பிடிக்காதுங்க என்னமோ பிடிக்காது இந்த சர்க்கஸ் பார்க்க பிடிக்காது மேஜிக் பார்க்க பிடிக்காது என் ஒய்ஃபுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மேஜிக் ஷோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்தளவு நம்ம பேசுகிற பட்டிமன்றம் பேசுகிற ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் போகிறோமா அதனால் பல பட்ட பேர் கூட பழகுனதுனால மூளை கெட்டு போச்சு அந்த மேஜிக்கு வைக்கும் போதே நம்ம என்ன சீரம் முயல கீழே வச்சானா மேலே வச்சானா இது இது போட்டு இப்போ உள்ள தாபால் போட்டிருப்பானா அப்படி தான் யோசிக்கிறோம் அப்படி தான் யோசிச்சாக்கா மேஜிக் ரசிக்காது என் ஒய்ஃப் மாதிரி இருக்கணும் எதை பற்றி கவலை இல்லை முயல் வரது கை தட்டா என்ன என்ன பாருங்க முயல் அப்படின்றா ஐயோ அதுக்கு முந்நூறுரூவா ஆமாங்க சர்க்கஸுக்கு போனேன் சர்க்கஸில் பார்க்குறேன் ஒரு ஆளை வட்டமான பழகில் ஒரு ஆளை அப்படியே போச்சு அந்த பழகை சுற்றுது அந்த சார் நிற்கிற தூரத்துலேருந்து ஒரு பொம்மு ஒரு லேடி கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி கத்தி அடிக்கிறா இது சுற்றுது அவர் மேலே படவே இல்லை நான் சும்மா இருக்கலாம் பார்த்தது கை தட்டி விட்டுருக்கலாம் நான் ஏதோ ரெண்டு சர்க்கஸ் கம்பெனிக்காரை நடத்துகிற மாதிரி என் ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆபத்தான விளையாட்டுலாம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபியே தான் போடுவாங்க அப்படின்னு அவள் உடனே இல்லை இல்லை ஷீ இஸ் நாட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னா இல்லை இல்லை எனக்கு தெரியுங்க அந்த பொம்மில் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இல்லை அப்படின்னா உனக்கு எப்படி தெரியும் என்ன உண்மையான ஒய்ஃபாக இருந்தால் இன்னொரு ஏழு எட்டு கத்தி சொல்லி இருப்பா அவ்வளோ அப்படின்னா சார் அந்த ஆ அந்த அந்த தோனி அந்த ஏழு எட்டு கத்தி நான் பாருங்கள் பக்குன்னு ஆகிடுச்சு ஒன்றும் ஒன்றும் அப்படி தான் சில சில பேருக்கு எது எதுன்னு தெரியல மக
கருப்பாக வெள்ளையாக இருக்கணுன்றான் வெள்ளையாக இருக்கணும் உதடு சரி என்ன அதுவும் லேடிஸ் ரொம்ப அணி சார் கோயில் இருக்குதோ இல்லையோ ஃபுல்லாக பியூட்டி பார்லர் தான் தமிழ்நாட்டு உள்ள சொந்துக்கு சொந்து வந்துச்சு அது பார்த்தீங்கன்னா சார் மெனு கார்டு வச்சுக்கிறானுங்க சார் பெடிக்கூர் பெடிக்கூர் பிளக்கிங் பிளக்கிங் இன்னொன்றுமோ வச்சுருக்கிறான் எல்லாம் இரநூறுவா மினிமம் இரநூறுவா எப்படி தெரியும்னு கேட்காதீங்க வாசலில் உட்காந்துக்கிறேன் உள்ளே போயிட்டு வெளில வந்தால் எது நம்ம ஒய்ஃப்னே தெரில எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அதுங்களே அடையாளம் பார்த்து வந்து உண்டா வந்துருதுங்க ஆனால் ஏன்னா நம்ம தானே காசு பே பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் வந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு இல்லைங்க இல்லை இல்லை மேற்கத்திய நாகரீகம் வேண்டும் ஆனால் நமக்கு எதுவும் ஒத்துக்குதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா மேற்கத்திய நாகரீகம் வேணும் நமக்கு எது சார் லிப்ஸ்டிக்ன்றது அங்க விலகாரம் போடுறது ஏன் போடுறாங்க அழகுக்கா இல்லை மைனஸ் டிகிரியில் இப்போ இருக்குது அங்கே இல்லை பனி நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் நின்னா இங்கே கொட்டோம் மூக்குலேருந்து ரத்தம் வரும் பனி அந்த அளவுக்கு சில்லு அவங்க அதனால் உதடு வெடிக்கக்கூடாதுன்னு வேஸ்லிங் தடை வருது லிப்ஸ்டிக் தடை வருது லிப்ஸ்டிக்னாக்கா அவங்களுக்கு தடவை தெரியும் அதை பாதுகாக்க தெரியும் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது விளக்காரிச்சு லிப்டிக் போகிறாரு நம்மளும் போட்டுக்கூடாது நல்ல வெயிலில் சத் நல்ல பச்சை அறக்கு பச்சை பட்டு போடுவார் ஜரியோட சரியா மஞ்சா தேய்ச்சி மூஞ்சி மூஞ்சி இதெல்லாம் லிப்ஸ்டிக் அது பேரே லிப்ஸ்டிக்கு நம்ம ஆளுங்களுக்கு அது புரியாது அதை வாங்கி ஒட்டின்னு அப்படின்னு வரும் இந்த கிருஷ்ணர் வெண்ணையை சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் வாங்கி அது சார் அது போடுறதுல இல்லைங்க அது மெயின்டைன் பண்ணணும் கல்யாணத்துக்கு அப்படியே வர்றது உள்ள கல்யாணத்துக்கு வந்தால் சார் அவங்கெல்லாம் ஸ்பூனில் சாப்பிடுவாங்க இல்லை நம்மளுக்கு அந்த பழக்கமே கிடையாது கல்யாணத்தில் உட்காந்து நல்லா வழித்து சாப்பிட்டுட்டு கையை கழிட்டு இப்படி தொடச்சிடும் அனுமார் வேஷம் போட்ட மாதிரி ஆகிடும் மூஞ்சி அப்படியே ஃபோட்டோவுக்கு வேற குரூப் போட்டோவுக்கு ஒன்று சொல்லும் இந்த கேமராமேனே சரியில்லை என்ன சரி நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒன்றும் இல்லை இது பெண்களுக்கு மாட்டேன் ஒன்றும் ஒரு ஒரு கல்யாணம் தமிழ் கல்யாணத்துக்கு போங்க பொண்ணுக்கு அப்பா யாருன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பொண்ணுக்கு அப்பாவை எப்படி பாவமா வேத்து விரு விருத்து இங்கெல்லாம் ஒரே வேர்வையா இந்த எக்ஸிபிஷனில் தொலைஞ்சா மாதிரி அக்கல்ல ஒரு பை வச்சுன்னு சுற்றினுப்பான் அவன் தான் பொண்ணுக்கு அப்பா பொண்ணுக்கு அம்மாவை கண்டே பிடிக்க முடியாது ஏன் தெரியுமா அதுவும் லிப்ஸ்டிக் பொண்ணு கூம்பு கொண்டை போட்டுக்கணும் பொண்ணு பக்கத்தில் ஹேண்ட் பேக் ஓட்டு நிற்கும் இந்த பெண்கள் இப்போலாம் இந்தியாவில் வந்து முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் முப்பத்தி மூணு கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்தாலும் வாங்கிட்டு நமக்கு என்ன எனக்கு என்னென்னா நமக்கு என்ன சதவிகிதம் இருக்குது வீட்டிலங்க ஆம்பளைங்களுக்கு பீரோவில் நமக்கு என்னங்க சதவிகிதம் ஒன்றும் கிடையாது சார் நாலு அடுக்கில் மேல் அடுக்கில் பட்டு போடுவோங்க ரெண்டாவது அடுக்கில் வெளில போயிட்டு வர போடுவே மூணாவது அடுக்கில் பசங்க ட்ரெஸ்ஸு நாலாவது அடுக்கில் அது கீழே நமக்குன்னு இருக்கிற ரெண்டு பேண்ட்டு ரெண்டு ஷர்ட்டு என் பையன் ஓடி வந்து என் ஷர்ட்டு மேலே காதை வச்சு தான் அவன் ஷர்ட்டாக எடுப்பான் என் ஷர்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என் ஷர்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோகுலாஷ்டமிக்கு அச்சு குத்துன மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே பிரச்சனை இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் நேர்வழியில் பார்க்கணும் இன்றைக்கி ஒரு 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 நல்ல பட்டிமன்றத்தை இங்கே வந்து நாங்கள் இங்கே நம்ம நண்பர் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக கணேசன் வந்து ஒரு பட்டிமன்றம் தலைப்பை மட்டும் சொல்லாதீங்கன்னு நான் தான் சொன்னேன் தலைப்பை வெளியில் சொல்லாதீங்கன்னு அதனால் தலைப்பு வந்து இன்றைய சூழலில் அது முக்கியம் இன்றைய சூழலில் நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறோமா நடிக்கிறோமா இன்றைய சூழலில் அதான் முக்கியம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறோமா வாழ்கிற மாதிரி நடிக்கிறது 